എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഫൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം സഹർ കോതയാരി ആരാണ് ഇവർ ബ്ലൂ ഗേൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹു ഈസ് സഹർ കോതയാരി ഷി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബ്ലൂ ഗേൾ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ക്ലാസ്സിന് അവസാനം നൽകുന്നതാണ് അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചോദ്യം ഒരു പിക്ചർ ക്വിസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി തോന്നട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന ഓച്ചിറ കെട്ടുകാഴ്ച പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ നൽകിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ബുൾ എഫിജീസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ബുൾ എഫിജീസ് എഫിജീസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്കൾപ്ചർ അഥവാ ഒരു മോഡൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ വെക്കാബുലറി സെക്ഷൻ വരെ പോകുന്നില്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എഫിജീസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മോഡൽ അഥവാ സ്കൾച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ഇ ജീസ് ഇ എഫ് എഫ് ഐ ജി ഐ ഇ എസ് അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്കൾച്ചർ ഒരു മോഡലോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ബുള്ളിൻ്റെ കാളയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാളയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മോഡലും സ്കൾച്ചർ ഒന്നും അല്ല എഫ് ഇ ജി എന്നൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്കൾച്ചർ ഓർ എ മോഡൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടു ദ എക്സാക്റ്റ് ഒറിജിനൽ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എഫ് ഇ ജി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബുൾ എഫ് ഇ ജീസ് കാളയുടെ പ്രതിമകൾ കാളയുടെ ഒരു മോഡൽസ് ആണ് ഈ ഒരു കെട്ടുകാഴ്ചയിൽ ഓച്ചിറയിൽ നടക്കുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ടാം ഓണം ഫെസ്റ്റിവൽ കേരളത്തിലെ ഓണം ഉണ്ടല്ലേ ഓണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം ഓണം ഫെസ്റ്റിവലുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഒരു കെട്ടുകാഴ്ച ഓച്ചിറയിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വലിയ ഒരു ബുൾ എഫ് ഇ ജി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗദി അറേബ്യ നൗ അലൗസ് വിമൻ ടു ജോയിൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ വിദേശികളെയൊക്കെ അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ റീഫോംസുകൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിലൊന്നാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിൽ സായുധ സേനയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ പ്രോഗ്രാം ബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റീഫോംസ് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും കുറേയധികം റീഫോംസ് സൗദി അറേബ്യ അറേബ്യ നടത്തി വരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിൽ സ്ത്രീകളെ ചേർക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഇതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ സൗദി അറേബ്യ ഓതറൈസ്ഡ് വിമൻ ടു ജോയിൻ ഇറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് അതിന് മുൻപ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി അതിനും അതിന് പിന്നീട് പിന്നീട് വേറെ എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് സ്ത്രീകളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു അല്ലേ അതുവരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുമതി അവിടെ നൽകിയിരുന്നില്ല അലാവിങ് ദം അലാവിങ് ലേഡീസ് അലാവിങ് വിമൻ ടു ഡ്രൈവ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ മറ്റൊന്ന് ഒരു മെയിൽ ഗാർഡിയൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പുരുഷ ഗാർഡിയൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റും ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊരു ഫ്രീഡവും സൗദി അറേബ്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടുത്തെ കിങ്ഡം നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ വിതൗട്ട് കൺസെൻറ്റ് ഫ്രം എ ദ ക്യാൻ ട്രാവൽ എബ്രോഡ് വിതൗട്ട് കൺസെൻറ്റ് ഫ്രം ഫ്രം എ മെയിൽ ഗാർഡിയൻ ട്രാവൽ വിതൗട്ട് കൺസൺ ഇതാണ് ഒരു റീഫോംസ് സോഷ്യൽ റീഫോംസ് തന്നെ പറയാം സൗദി അറേബ്യ നടപ്പാക്കിയ സോഷ്യൽ റീഫോംസ് ആണ് വനിതകൾക്ക് ആംഡ്
the first time they have been freely allowed into a stadium in Techies. Kore Varshangalaita Varka is stadium Lanum Poi, Kalegalan Kana, Nolara Vasaram, Levichirinilla. Pula Bhagi Varki Tidikana. Our Kanda Malsare than the Chella, World Cup qualifier, World Cup qualifier match on our Kana and Ita Stadia Telpoi, Kana and Ita, Anamadi Lepichidam. Cambodia, Iran and Gudeola, World Cup qualifier Malsaramana, Kandadana, Hortwakiga. A piece stadia in the pair, Azadi Stadium, Azadi Stadium. Teheranile, Azadi Stadium. That is Kuts under attack in the Vata Ningala Kanditanda. That is Syria, Syria, Islamic State, and a terrorist group in Edire, and then a Horatram Pravartikina or a group on a Kurdanore. The Kurdish people in the Varina, the Middle East, Iran, Iraq, Syria, Iba, East Talangal Laka Kandabino, ethnic group on a Kurdish people in the Varina. The Egadisham Muppa the million all of Alagal and Devere. A pretty Kurdish Alagala, Syria, Islamic State in Edire. And then you are active to participate in the US. Now, you are supporting the US military. Now, you are Donald Trump. military troop. In Syria, Kurdina supported the military troop. Donald Trump is a military troop. This is Turkey. Turkey is Syria. Kurds in a attack in a Turkey, Turkey government, your operation, Operation Peace Spring, and your pay on it. Upon end on Operation Peace Spring, Turkey, Syria, Kurdigal attack in a item at the attack on Operation Peace Spring. Turkey thirty Safe zone good have a plan chain. That is Syria Lake Rangi one or thirty kilometer deep or safe zone good at Turkey plan chain under Avade the refugees, Syrian refugees in Yoka Avade, Parpicam and other idea and good at E. Turkey Munota Vichitunda. Apo Turkey de Talavan Arana Taip Erdogan Anna Turkey de. Mother Teresa and the Slum Bum in the Ladhana, Yeru Opera and a pair. Opera Ike, Idivati are songs, Rand instrumental songs under Egadisha Muppati and Jolan Gayagana, Hidala Alabachikin. Polyan the pair or the Kiga, Ramo Fernandez, Teresa and the Slum Bum. Then YouTube Lakapoi search the Kanan Sadikim, Teresa and the Slum Bum under Kare songs Sokula Egadisha, Idivati are songs, Rand instrumental Sokula, Opera and the Ramo Fernandez, Teresa, and the Slumba. Near the Namali Adataki can do Namalde trains like a privatize in the lap. Pull Adite privatize the sea the train either and Indil Adimite privatize the train either and another hippoth and a commentary the Luta. Okay. Inni would a panel create the Rikana Namalda Niti Ayogind, CEO Aya, Amitab Kantin in either the tiller. It trains in the yoga privatization. So Gari Valkarna. Vega the Kuta and Ita, so Gari Valkana, Vega Nadapaka and Ita, a panel of form Chidrikana, other than the head and the Paraina, the Niti Ayoginde, CEO Itala, Amitab Kantana, Kuda than the other Pramukha, Matta members, and a railway, railway board chairman, economic affairs secretary, urban affairs secretary, financial railways and a financial commissioner in the Veradanganuru, panel on a two week chicken. 
അപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേസ് എൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വേഗത കൂട്ടാനായിട്ട് രൂപകൽപരി രൂപ രൂപവൽക്കരിച്ച പാനലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് എന്താണ് ഉത്തരം നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയിട്ടുള്ള അമിതാഭ് കാന്താണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് ട്രെയിനും ഫിഫ്റ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനാണ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേഗത്തിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തീരുമാനം അടുത്തത് നമ്മളുടെ വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി റെഡ്ഡി വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു പദ്ധതിയാണ് ആരോഗ്യശ്രീ ഹെൽത്ത് കാർഡ്സ് പ്രത്യേകം ഓർത്തുവയ്ക്കുക നമ്മളുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്കീമുകളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരാണ് ആരോഗ്യശ്രീ ഈ ആരോഗ്യശ്രീ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ടു തൗസൻഡ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജേഴ്സിനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സ്കീമിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്കീമാണ് വൈ എസ് ആർ കാന്തി വെലുഗു സ്കീം ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് കാന്തി കാന്തി വെലുഗു സ്കീം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് അപ്പോൾ ഈ വെലുഗു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാവും തെലുഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ പോയി തല തെലങ്കാന പോയി കറപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക കാന്തി വെലുഗു സ്കീം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ആരംഭിച്ചത് വൈ എസ് ആർ ജഗൻ വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈ എസ് ആർ വൈ എസ് റെഡ്ഡി കാന്തി വെലുഗു സ്കീം എന്നാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് ഇത് വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ ആയ ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് ഈ ഒരു സ്കീം ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഇവിടെ ഓർത്തു ഓർത്തോളൂ വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വുഡ് ഇംപ്രൂവ് നൗ ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സെറ്റ് ആൻഡ് അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇൻ ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂരു വുഡ് ബി എംപാനൽഡ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ആരോഗ്യശ്രീ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ബി എനേബിൾഡ് ഫ്രം നവംബർ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികൾ മാത്രമല്ല ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂരു ചെന്നൈ എന്നീ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഹോസ്പിറ്റൽസുമായിട്ടും ടൈപ്പ് നടത്തിയിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെ ഈ ആരോഗ്യശ്രീ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സിന് പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നേടാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ആ പേര് പിന്നെ ആരോഗ്യശ്രീ പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് കാന്തു വെലുഗു സ്കീം പിന്നെ വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ ഓൺ ഒക്ടോബർ ടെൻത്ത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രൊപ്പലി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പെട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് പി ഡി പി പി എന്താണ് പ്രൊപ്പലി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പെട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ബി പി സി എൽ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഇസ് ഓൾ സെറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ ഇറ്റ്സ് പ്രീമിയർ പെട്രോ കെമിക്കൽ വെഞ്ചർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ബി പി സി എൽ ഒരു പെട്രോ കെമിക്കൽ വെഞ്ചർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് പി ഡി പി പി പ്രൊപ്പലി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പെട്രോ കെമിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പി ഡി പി പി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയാണ് പെട്രോ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറി ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് നിഷ് പെട്രോ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ആർ ബീങ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അറ്റ് എ ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് ടു ദ നാഷണൽ എക്സ്ട്രകൾ അപ്പോൾ ഈ പെട്രോ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഐ മീൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി ഡി പി പി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിഷ് കെം പെട്രോ കെമിക്കൽസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു റിഫൈനറിയായി മാറുകയാണ് നമ്മളുടെ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊജക്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ റിഫൈനറി മാനുഫാക്ചർ നിഷ
പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ന്യൂഡൽഹി റീജിയണൽ ഡെലിഗേഷനും കൂടെ നൽകുന്ന പതിമൂന്നാമത് പി ഐ ഐ ഐ സി ആർ സി ആനുവൽ അവാർഡ്സിൻ്റെ വിന്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ തീം പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ന്യൂഡൽഹി റീജിയണൽ ഡെലിഗേഷൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ എഡിഷനിൽ അവാർഡ് നൽകി അപ്പോൾ ആ അവാർഡിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓൺ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഉർവശി ശങ്കറിനാണ് ഉർവശി ശങ്കറിൻ്റെ അവർ ഹൗസസ് ആർ വാനിഷിങ് നോ ബഡി കെയേഴ്സ് എന്നുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനത്തിനാണ് ഉർവശി ശങ്കറിന് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ജി ശിവപ്രസാദിനും റിജോ ജോസഫിനാണ് ആണ് ഓക്കെ ജി ശിവപ്രസാദ് റിജോ ജോസഫ് ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇൻ ദി പി ഐ ഐ ഐ സി ആർ സി ആനുവൽ അവാർഡ്സ് ഇനി അടുത്തത് റൂം ഫോർ ദി റിവർ മാതൃക കുട്ടനാടിന് എന്താണ് സംഭവം നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നെതർലാൻഡ്സിലൊക്കെ പോയി വന്നു എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും വായിച്ചു അപ്പം നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ശരിക്കും ഈ റൂം ഫോർ ദി റിവർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെൽറ്റായിക് സോണിൽ അതായത് ഡെൽറ്റ റിവർ ഡെൽറ്റായിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികളിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡച്ച് ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് റൂം ഫോർ ദി റിവർ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ നമ്മളുടെ കുട്ടനാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് റൂം ഫോർ പമ്പായും റൂം ഫോർ വേമ്പനാടും അതായത് വേമ്പനാട് ലേക്കിനെ ഫ്ലഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടനാടൻ പ്രദേശങ്ങളെ എങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ആണ് റൂം ഫോർ പമ്പയും റൂം ഫോർ വേമ്പനാടും അപ്പോൾ ഈ റൂം ഫോർ ദി റിവർ എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ജലാശയത്തിന് കൂടുതൽ ഇടം നൽകുക അതുവഴി വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് അസാധാരണമായ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് റൂം ഫോർ ദി റിവർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അല്ലേ ആ വെള്ളം അത്രയും ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ആ ജലാശയത്തിന് ഉള്ള ഒരു ഇടം നൽകാനായിട്ടുള്ളതാണ് റൂം ഫോർ ദി റിവർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നദികളുടെയും ജലാശയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത സ്പോഞ്ചുകളാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റൂം ഫോർ ദി റിവർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ചുരുക്ക വാർത്തകൾ നോക്കാം വേഗം തന്നെ സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ ഓഫ് ലോക കേരള സഭ കൺവെൻഷൻ വിൽ ബി ഹെൽഡ് അറ്റ് ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ കോംപ്ലക്സ് തിരുവനന്തപുരം ഓൺ ജനുവരി ടു ത്രീ ഓൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേരള ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ എഡീഷൻ നടക്കുന്നു എവിടെയാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ കോംപ്ലക്സ് നിയമസഭാ മന്ദിരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇനി ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു അത് അവിടെ ആദ്യമായി നടക്കാൻ പോകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൊളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശബരിമല ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് അറ്റ് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ ടൈറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിച്ചത് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിംബിൾഡണും
സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ പിടികൂടുകയും ജയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ അകപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം കോടതി നടപടികളായി ശിക്ഷാ നടപടികളായി ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളായി ചാട്ടവാറടി ശിക്ഷ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ആറ് മാസത്തോളം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സഹർ കോതിയാരി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയും അത് വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇറാനിലെ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പിൻ ഒഴിവാക്കണം ഫുട്ബോൾ ഫിഫയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗേൾ എന്ന ഹാഷ് ടാഗിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു അപ്പോൾ ഈ സമ്മർദ്ദം എല്ലാം കാരണം ഫിഫ ഇടപെടുകയും ഫിഫയാണ് എന്താണ് ഇറാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ കളി കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ സഹർ കോധയാരിയുടേത് ഇറാനിയൻ വുമൺ നോൺ ഫോർ ഹാവിങ് ട്രൈഡ് ടു എൻറ്റർ എ പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയം ടു വാച്ച് എ ഫുട്ബോൾ ഗെയിം അഗെയിൻസ്റ്റ് നാഷണൽ ബാൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ അറ്റ് സച്ച് ഇവൻസ് അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹെൻറ്റേഴ്സൺ ബ്രൂക്സ് ഭഗത് റിപ്പോർട്ട് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഹെൻറ്റേഴ്സൺ ബ്രൂക്സ് ഭഗത് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ എന്ത് ആ റിപ്പോർട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും കമൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തരുന്നതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമൻറ്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും നമുക്ക് വൊക്കാബുലറിയിലേക്ക് വേഗം തന്നെ കടക്കാം ഇന്നത്തെ വാക്ക് ആദ്യത്തെ വാക്ക് എഫ് ഇ ജീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഈ വൊക്കാബുലറി സെക്ഷനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാംസ്ട്രങ് എന്നുള്ളതാണ് വാക്ക് ഹാംസ്ട്രങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാംസ്ട്രിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ ഇതിൽ ഈ ഭാഗം നമ്മളുടെ തൈസിലുള്ള ഒരു മസിലാണ് ഹാംസ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാംസ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മസിലിൻ്റെ പേരിൽ അത് നൗൺ ആണ് ഹാംസ്ട്രിങ് ഇനി അത് വേർബ് ആവുമ്പോൾ ടു റെൻറ്റർ പവർലെസ് ഇനഫക്റ്റീവ് ഓർ അണേബിൾ ടു മൂവ് എന്നാണ് അതായത് ഹാംസ്ട്രിങ് എന്നത് ക്രിയയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തെ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി കുറയുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഹാംസ്ട്രിങ് എന്നതിൻ്റെ വേർബിൻ്റെ മീനിങ് ഹാംസ്ട്രങ് എന്നൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിച്ചില്ല അതായത് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഡിസൈർഡ് റിസൾട്ട് അണേബിൾ ടു അച്ചീവ് വൺസ് പർപ്പസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹാംസ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഹാംസ്ട്രിങ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മസിലിൻ്റെ പേരാണ് ഹാംസ്ട്രിങ് വേർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇത് ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം പണിഷ്മെൻറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഹാംസ്ട്രിങ് എന്ന് പറയാം ഹാംസ്ട്രിങ്ങിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ ജയിൽ വാ ജയിൽ പുള്ളികളെയൊക്കെ ആ മസിലിനിട്ട് നല്ല പെയിൻ വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അസാധ്യമായ വേദനയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് രീതിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നടക്കാനൊന്നും സാധിക്കുകയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഹാംസ്ട്രിങ് എന്ന വേർബിൻ്റെ മീനിങ് അത് തന്നെയാണ് ടു റെൻഡർ പവർലെസ് ഇനഫക്റ്റീവ് ഓർ അണേബിൾ ടു മൂവ് ഹാംസ്ട്രങ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ റിസ് ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് ഓർ അണേബിൾ ടു അച്ചീവ് വൺസ് പർപ്പസ് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഹാംസ്ട്രങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയും ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക തെറ്റുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക അത് തിരുത്തി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും കാണേണ്ടവർ കാണേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ട